السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائنا طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي ومع درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه والنهارده اخر حلقه من حلقات مراجعه بلاك بيوتي تشابتر 3 طبعا بنراجع بس كريتيكال اي ثينكينج يا شباب اسئله التفكير النقدي نبدا نقول بسم الله نمبر 1 واي دو يو ثينك جون مانلي واز جريتفول تو سكوير جوردون ليه تعتقد ان جون مانلي كان ممتن جدا وكان شكور جدا لمين لسكوير جوردون عارفين ان سكوير جوردون هو اللي تبناه هو صغير وعلمه آه ازاي يبقى هيلبر آه في المزرعه بتاعته فقلنا الاجابه بتاعتنا I think because he looked after him well when he was a child اعتنى بيه كويس جدا وهو لسه طفل because جون had no family لان جون ما كانش عنده اسره نمبر 2 why do you think سكوير جوردون wanted جونز هيلبر تو بي اولدر ليه في رايك سكوير جوردون كان عاوز المساعد الجديد اللي هو جو جرين يكون اكبر سنا قلنا الإجابة I think because he thought Joe was young for this job لأنه هو كان بيعتقد أن جو جرين صغير على وظيفة إيه مساعد لمين لجون مان شباب دي الإجابات اللي احنا قلناها لكن انت ممكن تقول أي إجابة في الامتحان تخصك انت رأيك انت الخاص يعني وهتبقى صح لأن في الكريتيكال ثينكينج زي ما قلنا سلاح ذو حدين أي إجابة انت بتكتبها بتكون صح لكن الجرامر والسبيلينج والبانكتويشن يكونوا مظبوطين عشان تاخد درجة كاملة نمبر 3 Was John right to have a helper who was only 14 years old? هل جون كان على صواب إنه يتخذ مساعد صغير عنده أربعة عشر سنة؟ فقلنا أول إجابة yes I think because he wanted to learn and he worked hard. أيوة لأن جو جرين كان عاوز يتعلم المهنة ديت وكان بيعمل بجد. ممكن كمان إجابة تانية yes I think because John Manley لأن جون مانلي نفسه Started work بدأ العمل بتاعه at the same age في نفس السن فالإجابتين صح في الامتحان إن شاء الله Why do you think Joe caused the black beauty's illness؟ إيه السبب اللي خلى أو أنت في رأيك يعني إيه سبب إن جو هو يتسبب في مرض بلاك بيوتي؟ فقلنا إنه عمل ثلاث أخطاء <تصفيق> عفوا I think because he didn't put a blanket on him ما حطش عليه بطانية زي ما زي ما تعلق أو زي ما المفروض يحصل يعني وبعدين هي جيف هيم كولد ووتر بدل ما يديله ميه وورم دافيه اداله كولد ووتر اند هي ليفت هيم الون وتركه بمفرده سابه لوحده مع ان ده وقت حرج جدا جدا في حياه الحصان هي ديدنت هاف انف اكسبيرينس كل ده بسبب ايه بقى انه ما كانش عنده انف اكسبيرينس يعني لم يكن يملك الخبره ايه الكافيه اخذنا طبعا في الشابتر 3 ان آآ آآ اساسيات التعامل مع الخيول بعد ما تجري مسافه كبيره الاول كي بيت وورم تخلي جسمها دافئ ازاي عندنا اللي هو وي شود بوت ا بلانكت نحط عليها بطانيه وكمان جيف ذيم نديهم بدل كولد ووتر يبقى ايه وورم ووتر وكمان ستي ويذ ذيم نفضل معاهم شويه لحد ما يبدا حالتهم تستقر وتهدى لكن جو جرين لانه ما عندوش اي خبره في التعامل لسه ما اتعلمش الكلام ده اخطا في الثلاث حاجات بسبب ايه بقى؟ هي ديدنت هاف انف اكسبيرينس جو ديدنت نو هاو تو ديل ويذ بلاك بيوتي ويل جون جو جرين ما كانش عارف ازاي يتعامل مع ديل ويز يعني يتعامل مع بلاك بيوتي ويل وات دو يو ثينك اوف ذات ايه رايك في هذا التصرف هو ليه ما عرفش يتعامل هل ده تقصير منه ولا هو هو كان متعمد ولا غصب من عنه تعالى نشوف اي ثينك ذات جو ديدنت هاف انف اكسبيرينس ويز هورس السبب الوحيد ان هو ما عندوش خبره كافيه للتعامل مع مين مع الخيول لازم نحفظ عندنا شباب التعبير ده هي ديدنت هاف انف اكسبيرينس ويز هورس نمبر 6 Why do you think Joe felt sorry for Black Beauty's illness? في رأيك ليه جو جرين كان حاسس بالأسف والحزن بسبب مرض Black Beauty؟ قلنا الإجابة I think because he made Beauty ill لأن هو كان السبب واللي جعل Black Beauty مريض as he didn't know what to do for him ما كانش عارف يتصرف معاه كويس In your opinion في رأيك Was John a kind helper? هل جون مانلي كان معاون أو مساعد طيب؟ وبرضه why? طبعا في عندنا شاهد معين ان هو قعد مع بلاك بيوتي ليل ونهار لحد ما تحسنت حالته الصحيه فقلنا يس اي ثينك بيكوز هي ستيد وذ بيوتي يعني مكث او ظل مع بيوتي دي اند نايت نهار وليل انتل هي بيكيم بيتر حتى انتل يعني حتى اصبح ايه افضل <تصفيق> عفوا دو يو ثينك ذات جون واز ا كايند مان تو جو جرين هل تعتقد ان جون مانلي كان راجل طيب مع جو جرين طبعا في سلسله كده من الاعمال الجيده ان سكوير جوردون كان طيب جدا مع جون مانلي وجون مانلي عمل نفس الشيء مع مين مع جو جرين فقلنا عندنا واي قلنا طبعا كان طيب معاه يس اي ثينك بيكوز هي لوكد افتر هيم ويل 
اعتنى به جيدا اند جوت هيم ا جود جوب وحصل له كمان على ايه جود جوب يعني وظيفه جيده اللي هو مساعد ليه في المزرعه بيرتويك اي بارك Do you think Joe's young age caused beauty illness? هل تعتقد ان السن الصغير بتاع جو جرين هو السبب في مرض بلاك بيوتي؟ اكيد طبعا لانه لسه ما اكتسبش الخبره كان لسه عنده 14 سنه. فقلنا yes, I think because he didn't have enough experience with a horses. 14 سنه ولسه شغال من بضع اسابيع فلسه ما اكتسبش الخبره فعدم خبرته تسببت في مين؟ في مرض ها بلاك بيوتي لكن دون عم دون ايه عم. If you were Joe, لو أنت كنت مكان جو جرين, what would you do with a horse after a long journey? بعد رحلة طويلة جدا من خيول, لو أنت كنت معاون في المزرعة ديت أو مساعد في المزرعة, كنت تعمل إيه لو أنت كنت مكان جو جرين? قلنا بقى تلات إيه تلات أسيات في التعامل مع الخيول, اللي هم دول. I would put a blanket on it, أحط على الحصان دوت بطانية, give it warm water, وأدي له مية تكون دافية, and stay with it, وأبقى معاه لحد ما حالته إيه تستقر. لازم نحفظ التلات خطوات دول يا شباب. Is it right to tell the police about the bad behavior of people against horses? Why? هل تعتقد إن صواب إنك تبلغ الشرطة عن السلوكيات السيئة بتاعت الناس ضد الحيوانات؟ لو شفت عندنا حد بيضرب حيوان بشدة وبقسوة، هل من الصح إن أنت تبلغ عنه؟ طبعًا القصة بتقول أيوة طبعًا، يبقى عندنا يس. Because they should treat horses kindly. لو قلنا كلمة treat يعني يعامل يجب على الناس إن هم يعاملوا الخيول بطريقة طيبة. As as يعني because they are not machines. الخيول ليست آلات and they have feelings وعندهم إيه مشاعر. Why do you think England wasn't a good place for Mrs. Gordon to live in? ليف رأيك إنجلترا لم تكن مكان جيد لزوجة جوردون إنها تعيش فيه. قلنا بسبب الطقس يبقى عندنا. I think because The climate وكلمة climate يعني المناخ وهي غير كلمة ال weather الطقس، الطقس عندنا عبارة عن يوم النهاردة مثلا لكن ال climate على مدار العام لأن المناخ in England was cold and she had to هي اضطرت to live in a warmer climate يبقى انجلترا لم تكن مكان جيد ليه؟ because the climate المناخ in England في انجلترا was cold and she had to live وهي اضطرت تغادر أو تعيش in a warmer a climate. Was Joe Green a lucky boy؟ هل تعتقد إن جو جرين ولد محظوظ اكيد محظوظ لا حد يهتم بيه لان هو كان يتيم يبقى عندنا يس اي ثينك بيكوز جون مانلي لوكد افتر هيم فيري ويل يس ايوه كان محظوظ يبقى الساب اي ثينك بيكوز جون مانلي لوكد افتر هيم فيري ويل اعتنى بيه كويس جدا جدا وفي القصه بيقول از ويل از ابيرنت يعني اعتنى بيه كوالده بالظبط دو يو ثينك جينجر اند بيوتي وور لاكي كانوا محظوظين الاثنين دول اللي هو جينجر وبلاك بيوتي When Mr. Gordon left England, هل كانوا محظوظين لما جوردون قرر يبيع كل أملاكه وخيوله ويسافر برا إنجلترا؟ أكيد لا. قلنا no. I think because Mr. Gordon was a kind and good owner. مش محظوظين لأن كان Mr. Gordon ده من الملاك الجيدين الطيبين. وممكن كمان أقول كمان جملة أو أقول إجابة تانية. They had to leave Birtwick Park. هم لا مش محظوظين لأنهم كانوا اضطروا كمان يتركوا إيه؟ Birtwick Park which was a lovely place to live in لأنها كانت مكان حلو جدا للمعيشة فيه Do you think we should learn from our mistakes? هل تعتقد أن يجب علينا إحنا نتعلم من أخطائنا؟ وليه؟ أكيد لازم نتعلم من أخطائنا محدش بينجح في حياته إلا إذا تعلم من أخطاء يبقى أكتب كده Yes أيوة لازم نتعلم من أخطائنا I think because when we learn from our mistakes عندما نتعلم من أخطائنا We succeed in our life ننجح فين؟ في حياتنا أو we will be successful هنكون ناجحين. Number 16 How did you know that Mr. Gordon was worried about his wife? إزاي تعرف إن هذا الرجل Mr. Squire Gordon كان قلق جدا وخايف جدا على زوجته؟ طبعا لما حد بيبيع أملاكه كلها ويترك الدولة كلها أكيد خايف ده الشاهد عندنا يا شباب. يبقى he sold his horses باع كل خيوله and left England وترك إنجلترا because his wife needed كانت محتاجة To live in a warmer climate, إنها تعيش في جو إيه أدفأ من إنجلترا. Do you think the factory driver, طبعاً factory driver ليه ثلاث أسماء. يا إما عندنا carriage driver أو factory driver أو road driver سواء الوقح. Was kind to the horses. هل هذا الرجل كان طيب مع الخيول؟ طبعاً no. Because he hit the horses hard with a whip. Whip يعني كرباج. كان بيضرب الخيول بقصوة وبشدة بإيه بكرباج. Why do you think the carriage driver was wrong? لماذا تعتقد أن هذا السائق لما ضرب الخيول كان مخطئ؟ 
تو هيد ذا هورسز وذا ويب كان مخطئ ليه عشان في عندنا درس يعني اتعلمه من القصه بيقول اي ثينك بيكوز هورسز ار نوت ماشينز يعني الاول كان مخطئ طبعا لان الخيول ليست الات اند ذي هاف فيلينجز وعندهم مشاعر وي شود بي كايند تو ذيم ولازم نكون طيبين معاهم Why do you think the carriage driver was rude to Joe? Why is it that this horse was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why did he say that he was rude to Joe? Why do you think the factory driver was sent to prison? ليف رأيك تم إرسال هذا السائق إلى السجن؟ طبعاً هو قعد من شهرين لثلاث شهور في السجن. فقلنا السبب. I think because he hit the horses hard with the whip. لأنه كان بيضرب الخيول بقوة بكرباج. He was cruel. كان عنيف جداً to them مع الخيول دي. Number twenty-one. Why do you think Joe Green started brushing a horse like Mary Legs? ليه جو جرين لما استلم العمل في المزرعة؟ بدأ بس ينظف ميري ليجز ليه ما كانش بيشتغل على بلاك بيوتي او جينجر اي ثينك بيكوز هي واز تو سمول تو براش بيج هورسز لان هو كان قصير القامه وحجمه صغير انه يتعامل مع الخيول ايه كبيره زي بلاك بيوتي او جينجر وير دو يو ثينك ميسز جوردون وود جو تو ليف اين تعتقد ستعيش السيده جوردون افتر ليفينج انجلاند بعد ما تترك انجلترا هتروح تعيش في اي دوله طبعا مش هقول اسم الدوله ده كان اول مواصفاتها I think she would go to a country to a country with a warmer climate. I think she would go to a country with a warmer climate. تعيش في دولة ذات مناخ دافئ. Why do you think the carriage horses couldn't move the carriage easily? ليه الخيول اللي كانت بتجر العربية بتاعت المصنع ما كانتش قادرة تحرك العربية بسهولة؟ قلنا في سببين اتنين. I think because the carriage was very heavy. وده أول سبب العربية كانت عليها Metal bars, يعني قطبان حديدية فكانت إلى جدا. And there was thick mud. Thick mud يعني كان في وحل كثيف جدا. في العربية كانت زي ما قلت ده تغرس فين في الوحل ده وكان صعب الحركة بالحمل اللي عليه. Do you think Black Beauty was helpful? هل Black Beauty في Chapter Three كان مفيد ومتعاون؟ طبعا ده أنقص حياة Mrs. Gordon لما أحضر Doctor White. يبقى عندنا Yes, I think because he saved Mrs. Gordon when he brought brought يعني أحضر. Doctor White who helped her when she was ill. Ill. ساعدها لما كانت مريضة جدا. هنا طبعا كان كلهم ممتنين وشكورين لمين لبلاك بيوتي. Do you think that fourteen is too young to learn? Do a job. دي قص دي جملة في في العموم يا شباب عندنا في الحياة العادية. هل تعتقد إن أربعة عشر سنة دوت سن ممكن حد يتعلم فيه مهنة؟ ممكن في جبتين هنا. إما أقول no. لا مش سن صغير. Because John Manley started working at the same age. And he became a very good helper. في عندنا دليل. لا سن من الصغار لأن جون مان لنفسه ابتدى العمل في هذا السن وكمان أصبح مساعد جيد. لكن في بعض الناس تقول عندنا yes أي وسن صغير because it's too young to do a job at that age or at this age. يعني سنك صغير تعلم مهنة في سن كام أربعة عشر سنة. يعني حسب أنت في الامتحان. لكن عندنا في الامتحان شاهد بيقول إن جون مان لي Started working at the same age, and he became a very good helper. يعني هو بدأ العمل سن أربعة عشر سنة وأصبح كمان جيد جدا في عمل. Number twenty six. Joe Green was a clever worker. How is that? Joe Green. نعرف إن هو كان عامل مجتهد وشاطر في شغلته. قلنا إن هو تعلم أشياء كتيرة جدا في أسابيع قليلة. فالإجابة بتاعتنا. He learned to sweep the floor. He he learned to sweep the floor, wash the carriage. And bring in food in a few weeks. تعلم ثلاث حاجات في أسابيع قليلة. إنه يكنس أرضيات للاستضلاط، بيغسل العربيات اللي بيجروها الخيول، ويدخل الطعام لإيه؟ للخيول في الاستضلاط في أسابيع قليلة. Do you think Gordon was grateful to Black Beauty? هل سكوار جوردون كان ممتن لبلاك بيوتي؟ طبعا في شابتر 2 اللي هو أنقذه عند الجسر، وفي شابتر 3 إنه أنقذ زوجته لما أحضر دكتور وايت، فقلنا يس. I think because he saved his wife. إنه أنقذ زوجته. When he brought Doctor White to help me here, لما أحضر Doctor White عشان يساعد. Was John Manley right to be angry with Joe Green? هل جون مانلي كان على صواب إنه يبقى غاضب جدا من جو جرين؟ لا طبعا لما خلب Black Beauty مريض وقلنا why هنا في جبتين. 
نو لا ما كانش صواب انه يبقى غاضب منه بيكوز جو ديدنت هاف انف اكسبيرينس ويز هورس لان مش مشكله جو جو كان لسه ما اتعلمش ازاي يتعامل مع الخيول ما كانش عنده الخبره الكافيه او ممكن نقول ايوه كان عنده حق يغضب منه يس بيكوز هي ميد بيوتي ال وده طبعا في الامتحان رايك الشخصي حسب ما انت شايف Why do you think Joe said that Joe looked taller? السؤال ده مهم جدا واعتقد ممكن يجي كيف في الامتحان. ليه في يوم من الايام جون مانلي قال لجو جرين يو لوك تولر تبدو اطول يعني بمعنى كده المعنى المعنوي انت كبرت في نظري اصبحت رجل يعني فالاجابه عندنا كان مبسوط منه جدا لانه تعلم من اخطائه. يبقى I think because he was pleased with Joe كان مبسوط جدا من جو who learned from his mistakes الذي تعلم منين من اخطائه. Was Joe Green kind to horses? هل جو جرين الولد الصغير ده كان عطوف وطيب على الخيول؟ قلنا طبعا yes في كده كذا إجابة. I think because he felt sad when Beauty was ill لأنه كان حاسس بالحزن لما Beauty عيان ده بيدل إن هو عطوف على الخيول. حاجة تانية he reported the road driver بلغ عن السائق الوقح to the police للشرطة because he hit the horses hard لأنه كان بيضرب الخيول بقوة. ده برضه علامة من علامات إن هو كان عطوف على الخيول. جملة واحدة منهم يا شباب تكفي. 31 what, what do you think life will be like for horses when they move to Earl Shell Park في رايك الحياه تبقى عامله ازاي مع جينجر وبلاك بيوتي لما تنتقل لايرل شيل بارك في اخر سطر خالص في شابتر 3 كان قال جمله كده بلاك بيوتي ان في صعوبات هتقابلهم فاحنا اقتبسنا هذا هذه الجمله يعني قلناها هنا قلنا اي ثينك ات ويل بي ا ديفيكالت تايم فور ذيم هو كان بيقول ان احنا ما كنتش اعرف الصعوبات اللي هنقابلها في ايرلي شال بارك واضح ان هما الترم الثاني هيقابلوا صعوبات قويه جدا في ايرلي شال بارك يبقى اي ثينك ات ويل بي ديفيكالت لايف فور ذيم اخر سؤال عندنا يا شباب وات ذا مورال مورال يعني ايه المغزى الاخلاقي الدرس الاخلاقي اللي اتعلمناه من بلاك بيوتي هو نفس السؤال وات ديد يو ليرن فروم بلاك بيوتي اللي اتعلمته من القصه ففي شعار كده كنا حافظينه اللي هو اي ليرن ذات هنا بقى انيمالز ارنت ماشينز الحيوانات عموما ليست الات and they have feelings عندهم مشاعر we should be kind to them يجب ان نكون طيبين معهم كمان حاجه ثانيه اتعلمناها we should be kind to each other من خلال تجربه سكوير جوردن مع جون مانلي ان هو رباه وهو صغير ومن خلال ان جون مانلي ربى جو جرين وهو صغير فلازم نبقى احنا كمان طيبين مع بعضنا كانسان كبني ادمين يعني we should be kind to each other كده يا شباب الحمد لله خلصنا مراجعه كامله chapter 1 و 2 و 3 كل مطلوب منك بس انك تركز في الاسئله بتاعت اللي هنا في الفيديوهات يعني مش هيخرج منها الامتحان ان شاء الله الحفظ مش كويس لكن لازم نفهم برضو احنا بنكتب ايه ودعمكم لينا المستمر بيخلينا دايما بنحاول نقدم محتوى افضل ليكم ان شاء الله ربنا يوفقكم يا شباب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته